，哇塞，帅哥！这边这边呢？今天好帅帅啊！还不好意思吗？今天好像心情有点不好啊。有点糟糕啊！小叔，今天中午你做饭？那哎，还不快去做作业？你把其他菜都配好了？对呀。表头富。Hello， 大家好，欢迎收看这期视频，我是超小厨。今天我们做一道超级超级的大菜，小杨和小小厨从未吃过的一道菜——鳄鱼腿。败家子。哎呀，你好烦哦！自从买了这个鳄鱼腿回来。被你骂了一两天了，今天看你心情好点儿才敢拿出来做，还不是为了想给你们弄些好吃的吗？自己想吃吗？这一个是两斤，这一个是一斤，加起来正好三斤多点点的鳄鱼腿啊！我们今天做一个红焖鳄鱼腿，喏，它表面有层鳞，都是商家处理好了的哈，我们仔细要清洗一下就可以了。红焖不晓得鳄鱼还有啥吃？这都是人工饲养的鳄鱼。我们把那个爪尖给它修一下。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我去！哦，表面给它打点花灯。五号肉切片就可以了，因为鳄鱼最好是用荤油去烧它哈。开火，锅里加水，两条小腿下锅。你的酒馆对我打了烊，下去咋唱呢？子弹在我胸口上了膛。中了。你的酒馆对我打了烊。子弹在我心里上了膛，啪！让它多煮一会儿，把血沫彻底煮出来哈。差不多了，我们给它捞起来，再冲下水。像这是肥油哈，可以把它拉掉，不要。切点大葱，弄两个蒜，切点姜片，剪两个干辣椒。我们先把锅烧热一下，然后稍微下点点油。我们把五花肉下锅，油烟没开。我们稍微再加点油啊。五花肉变得微微发干，我们下鳄鱼腿，再稍微煎一下哈。往往高端的食材只需要简单的烹饪方法，又是这句，我只会这一句啊。让我从旁边把姜葱放下去，变香过后，我们喷料酒，加水。放入黄豆酱，放黄豆酱的目的是它酱香味浓郁，而且出来颜色更好看。来点蚝油，红烧酱油，来瓢生抽，两勺糖。
最后我们下胡椒粉儿。嗯，这种只是。你们来看这个切牛排，行、啊。哎，我们家的破锅盖呢？在原配上面。嘿嘿嘿，我都不好意思盖了。<笑>不过没办法哈，盖上我们的小锅盖，不大不小，刚刚好。接下来我们关中小火，焖二十分钟，差不多了。小叔。你体会享受的哈，嗯，这个葡萄是你刮起的啊？啊、嗯，这是哪个啃了一口呢？我啃了一口。你也太会享受了嘛，啊？嗯。你比我都还会享受嘛，啊？嗯。哈哈。我们家是大菜又我来，小菜又你炒了。给大家打个招呼。<笑>嗯，开始熟了，出锅。啊，大火收了汁。最后起锅之前可以淋点麻油，但我们屋头麻油用完了哈，就不放了，加上汁。撒上点葱花，大功告成。为了这个鳄鱼，我们今天的午饭足足的推迟了一个小时哈。不过好饭永远不怕晚。小叔，来尝点皮。你儿子心里上来，吃嘛不的，没事啊。你吃，好吃很嘛。皮很糯，你吃吗？我。胶原蛋白极为丰富，吃。这么好的菜没酒，哪么行？五花肉，嗯，直接上手，嗯说实话，味道还是不错，但是啃起来还是有一些心理压力。你就说下次还买肉呗？嗯？下次还买肉呗？不买了。胶原蛋白丰富，想来个？嗯，不，我刚刚已经吃了一块了。嗯。这样，嗯，<笑>说实话，吃到现在有点儿晕晕的感觉了，有点儿闷。
不吃了，不吃了，不吃了。高端食材真不是我们能吃。啃了大半条腿以后，感觉人都有点懵。再往下面吃，就感觉越吃越想起那个鳄鱼腿。呃，不吃。这条腿晚上给我姐夫送过去，让他过过瘾。他喜欢吃。行，我饭也吃不下去了。我叫你不要买，不要买，还花三百多块钱买。我在网上面看他们杀出来挺好吃呀，都说好吃啊。想哪儿好吃不？花三块钱买的